people say why there is is there so much suffering in the earth? Kun ihmiset sanovat, että miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä. I actually say Minä itse asiassa sanon, you should be surprised there is so little. Sinun pitäisi olla hämmästynyt, että maailmassa on niin vähän kärsimystä. Because if God were not gracious, Sillä jos Jumala ei olisi armollinen, the human race would destroy itself. Ihmiskunta tuhoaisi itsensä. The human race is far more evil than we see. Ihmiskunta on paljon pahemmin kuin mitä näemme. You know when they when the Germans when the Nazis killed 6 million Jews. Kun natsit tappoivat 6 miljoonaa juutalaista. They shot them, they gassed them, they killed them. He ampuivat heitä, he panivat kaasukammioihin. Ordinary people did it. Tavalliset ihmiset tekivät sitä. It happened all over the Baltics as well. Se tapahtui kaikkialla Baltiassa, Ukrainassa. How could people do that? Miten ihmiset saattoivat tehdä niin? Oh, they would do much worse. He tekisivät paljon pahempia. If God were not holding back sin. Jos Jumala ei estäisi sitä. There is an evil in the human heart. Ihmis sydämessä on pahuutta. And when we look at history, ja kun katsomme historiaa, we see evil trying to break out. Näemme että pahuus pyrkii esiin. There is enough food on the planet to feed everybody. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa ruokkia kaikkia, But we won't share it. mutta me emme jaa sitä. That's why there's famine. Siksi on nälänhätä. There are terrible things happening on the planet. Maapallolla tapahtuu kauheita so that's asioita. The first reason. Se on ensimmäinen syy. God is in control. Jumala hallitsee. Then the second reason. Ja toinen syy. None of us Kukaan meistä can predict the future. ei voi ennustaa tulevaisuutta. If you ask me what I want 2024 to be. Jos kysytte minulta mitä haluaisin 2024 tapahtuvan. I want to live in England. Haluan elää Englannissa. In my peaceful little house. Rauhallisessa pikkutalossa. I don't want anything to go wrong. En halua että mikään menee vinoon. I want to be have enough money to buy bread and to go on holiday and Haluan, että minulla on tarpeeksi rahaa ostaa I ruokaa, mennä lomalla. Haluan rauhallisen elämän in England. Englannissa. I want a lovely little house. Haluan ihanan pikku talon. Maybe I'll retire. Ehkä pääsen eläkkeelle. Buy a house by the seaside. Ostan talon meren Have rannalta. Have a, a beautiful door with roses round the door. Ja minulla on kaunis ovi, jossa on ruusia And I'll have a little chair where I can read my books. Ja minulla on kiva tuoli, jossa voi lukea kirjoja. Ja British cup of tea. Ja saan tämän brittiläisen teekupin. Ja and I will kakku. live like that and my, ja. Grand, my children and my ja. grandchildren. Ja minä elän näin ja lapseni. all live ja years lapseni. and years. Ja me But kaikki not elämme going, vuosia. That's not, that's not the truth. Mutta tämä ei ole totta. That's not the future. Tämä ei ole tulevaisuus. In, in the years to come. Tulevina vuosina. Well, in the years that have just come. Niinä vuosina jotka ovat juuri tulleet. We've had some big shocks. Meillä on ollut suuria shokkeja. Covid. Korona. It changed the planet. Se muutti planeetan. I couldn't go out my house. En voinut mennä ulos talostani. Quite a large number of people died. Suuri määrä ihmisiä kuoli. An elder in my church died. Seurakuntani vanhin kuoli. I buried him in Minä hautasin hänet. May. Toukokuussa. Of COVID, the first out, was it 2021? Was it 2021? May 21, I, I buried him. Toukokuussa minä hautasin hänet. We, we, that's COVID came. Korona tuli. And then war came. Sitten tuli sota. We didn't wo- ex- we said no, he won't do it. He won't do it. He did it. Me sanomme ei hän tee sitä, mutta hän teki sen. Few weeks ago I woke up. Muutama viikko sitten heräsin. Terrorists flying into Israel. Terroristit lensivät Israeliin. Killing people. Tappoivat ihmisiä. I, next few days what's going to happen? Seuraavana päivänä mitä tapahtuu? A shock. Oli shokki. I remember 2001. 2021. Look at the television. Look, look. September the 11th. Oh, look. Silloin syyskuun 7. Jos katso, mitä Shock. tapahtui. Taas tuli shokki. This chapter teaches me. Tämä luku opettaa minulle. That the world history että maailman historia is not a straight line. ei ole suora viiva. 
It's got sharp corners. Siinä on teräviä kulmia. Suddenly. Yhtäkkiä. Suddenly we will change. Yhtäkkiä tapahtuu muutoksia. I don't want war. En halua sotaa. Oh please Lord let there not be war. Herra, ki- Pyydän, ettei tule sotaa. There was a time when the war was progressing in Ukraine. Oli aika jolloin sota eteni Ukrainassa. I didn't know it would be so slow. En uskonut että se olisi niin hidasta. I thought if NATO gets involved. Ajattelin, että jos NATO tulee mukaan. Bombs are flying. Ja pommit lentävät. I could wake up one morning. Heräisin eräänä aamuna. From my house I can see London. Talosta niin näin London. I live on a hill. Asun bu- And I thought one day I could see a mushroom cloud. Ja eräänä päivänä voisin nähdä tämmöisen sienen pilven Lontoon yllä. May it never happen. Toivotaan, että ei se koskaan tapahdu. Be ready. Ole valmis. Things are going to change. Asiat muuttuvat. That's the second lesson. Se on toinen But läksy. Before we believe that second lesson. Mutta ennen kuin jätä, lähdemme pois tästä toisesta oppitunnista. We have to go and think about it in my life. Minun täytyy ajatella mitä se merkitsee minun elämässäni. You know I, I have had many sudden changes in my life. Minun elämässäni on ollut monia suuria have muutoksia. You? Onko sinulla? I'll tell you one sudden change. Kerron yhden äkillisen muutoksen. I was born. Minä synnyin. <laughs> that was a big shock. Se oli aika suuri shokki. I think I, when I was born, I probably shouted and said, "Oh, can, L- can, can I sinun... go back, please?" <laughs> Minä luultavasti huusin, voinko mennä takaisin. It was a shock. Se oli shokki. And then you know you grow up as a child. Sitten kasvat lapsena. And you have your lovely time. Ja sulla on ihania aikoja. You're playing with your cars as Leiket, a boy. Leiket autoja, autoilla poikana. Life is so sweet. Elämä on ihana. And then at the age of about 12, Mutta sitten 12-vuotiaana. Something happened in my body. Jotakin tapahtui kehossani. Hormones. I don't know what Hor- they are, you know. Hormonit. En tiedä. I don't know. <laughs> puberty. I don't know what the word is. En tiedä mitä on tämä murrosikä. Sexuality. Sexu- oh, Sek- suddenly I changed. Seksuaalisuus heräsi ja muutuin. Life became very complicated. Elämästä tuli hyvin monimutkaista. Teenager. You know, when I look at teenagers, I think, why didn't they just stay as little children? Kun katson teenikäisiä, niin mietin, But they don't, they change. Miksi eivät he pysyneet pikkulapsina? Ei, vaan he muuttuivat. People say to me, would you like to be a teenager again? I say, no, never. Ihmiset Please, kysyvät, no, I don't want to be a teenager. Haluaisitko olla taas teenikäinen? Sanoit, ei missään tapauksessa. And then another shock. Ja sitten to, seuraava shokki. I got married. Tu, menin naimisiin. <laughs> That was a big shock. Se oli suuri shokki. And then I got children. Sitten sai lapsia. That was a shock. Se oli shokki. You see there are many big things that happen in our lives. Elämässä me tapahtuu monia suuria asioita. I've described normal biological things. Olen kuvannut normaaleja biologisia asioita. But for some people, mutta joillekin ihmisille a sudden moral Lapse. Tapahtuu yhtäkkinen moraalinen lankemus. They commit a big sin. He tekevät suuren synnin. I'm not going to talk about it. En puhu siitä. But suddenly, mutta yhtäkkiä. Madness. Hulluutta. They destroy their life. He tuhoavat elämänsä. Their reputation. Ja maineensa. And Big negative things happen. Ja suuria negatiivisia asioita But tapahtuu. Thank God, Mutta kiitos Jumalalle. We don't think about the negative only. Emme ajattele vain kielteisiä asioita. Because positive things happen. Koska tapahtuu myös myönteisiä When I was 18, asioita. Kun olin 18 vuotias. my life to Christ. Antoin, annoin elämäni Kristukselle. Wow, I, everything changed. Kaikki muuttui. When I was 20, kun olin 20 vuotias. I was baptized with the Holy Spirit. Minut kastettiin pyhällä hengellä. What a change. Mikä muutos. You see life is not a straight line. Elämä ei ole suora viiva. And I was born. Ja minä synnyin. That was a shock. Se oli shokki. And I was born again. Ja minä synnyin uudestaan. That was a shock. Sekin oli shokki. And one day, ja eräänä päivänä, another shock. Tapahtui uusi shokki. I will die. Minä kuolen. I remember once I had malaria. 
Muistan, kun minulla oli kerran malaria. I was deep in fever. Oli, minulla oli kova kuume. And I couldn't think. En pystynyt ajattelemaan. The fever was coming over me. Kuume hallitsi minua. I could have gone. O- Olisin saattanut. I, I'm gone. And I'm, I'm in another world. Olisin saattanut kuolla yhtäkkiä. Mennä toiseen maailmaan. You know, the world doesn't want to hear this. Maailma ei halua kuulla tästä. The world wants an evolution. Maailma haluaa evoluutiota. Evolution isn't true. Evoluutio ei ole totta. The world teaches us evolution isn't true. Maailma opettaa että ei evoluutio ole history totta. History teaches evolution isn't true. Historia opettaa että ei evoluutio ole totta. what history totta. teaches me? Tiedätkö mitä historia minulle opettaa? Katos, katastrofism. Katastrofismia. Oh, <laughs> Katastrofismia. Katastrofismia. I speak very good Finnish. Katastro- katastrofismia. Yeah, that's what the world teaches me. Sitä maailma opettaa minulle. Extinctions in the, in the rocks. Extinctions. Ja siitä, että eläinlajia kuolee. Volcanic eruptions. Ja tulivuoren purkauksia. Earthquakes. Ja maanjäristyksiä. Sudden shocks. It's all around us. Kaikenlaisia yhtäkkisiä shokkeja. Kaikkea. The evidence... All around us. Meille todistusaineisto ympärillämme is catastrophes. On tätä katastrofismia. This chapter is teaching us about real life. Tämä luku opettaa tosi elämästä. Suddenly a new plague comes on the planet. Yhtäkkiä tulee uusi kulkutauti. So, let's now think about the history of the 20th century. Ajatellaanpa nyt 1900 luvun historiaa. Let's think about the catastrophes of the 20th century. Ajatelemme 1900 luvun katastrofeja. It started se alkoi not with a catastrophe. Ei katastrofilla, but with a revival. Vaan herätyksellä. 1904. 1901. Revival Eikon in neljä. Wales. 1900, it spread over the whole planet. Oli herätys Walesissa ja sille it, it shook the whole earth. Ja se levisi kaikkialle maailmaan ja ravistui kaikki koko maailmaa. The first seal was opened there in 1904. 1904 Walesissa avattiin tämä ensimmäinen sinne. The revival was so great. Herätys oli niin suuri. And then in chapter in cha- 1914. Ja sitten 1914. The second horse. Toinen hevonen. Whoa. Sota. First World War. Ensimmäinen maailmansota. Nobody wanted it. Kukaan ei halunnut sitä. Normal people didn't want it. Normaalit ihmiset eivät halunneet it sitä. It continued. I think the First World War continued for about 70-80 years. Uskon, että se ensimmäinen maailmansota jatkui noin 70-80 vuotta. I think it finished in 1989. Ja se loppui 1989. When the Berlin Wall fell. Kun Ber- Berliinin muuri sortui. I think that war lasted 70-80 years. Uskon, että tuo sota jatkui 78 vuotta. War came in 1914. Tuli sota 1914. And then the war finished. Sitten sota loppui. 1919. 1919. Flu epidemic. Alkoi tota flunssa epidemia. 500 million people had flu. 500 miljoonaa sairastui flunssa. 500 million had it. 500 miljoonaa sairastui. Only 10% died. Vain 10 prosenttia kuoli. Only 50 million died. Ainoastaan 50 miljoonaa kuoli. Far worse than COVID. Paljon pahempi kuin korona. If you look at the history books. Katsot, kun katsot historian kirjoja. So many funerals in 1919. Niin monia hautajaisia 1919. More people died in 1919 than in the war, the first world war. Enemmän ihmisiä kuoli 1919 kuin ensimmäisessä maailmansodassa. And then of course 1917, the communist revolution in Russia. Ja 1917 kommunistinen vallankumous Venäjällä. 1949, communist revolution in China. Ja 1949 kommunistinen vallankumous Kiinassa. And you know what happened in those countries? Ja tiedätkö mitä noissa maissa tapahtui? Nälänhätä. No one ever can calculate. Kukaan ei koskaan pysty laskemaan. The numbers are too big. Nämä luvut ovat liian suuria. The numbers who died of famine in Russia. Ne jotka kuolivat nälkään Venäjällä. 
In the 1920s and 30s. Tai neuvostoliitossa 1920 luvuilla The numbers that died in China in the 1960s. Ja ne jotka kuolivat nälkään Kiinassa 1960 luvulla. No Kukaan ei tiedä. Is it 30 million? Onko se 30 miljoonaa? This is in my lifetime now. Tämä on minun elämäni aikana. And then we have AIDS. Ja sitten meillä on tämä AIDS. 1982 the first case. 1982 ensimmäinen tapaus. 35 million people have died of AIDS. Ja, ja 35 miljoonaa ihmistä on kuollut AIDSiin. Today's 35 million still have it. Ja tänä päivänä 35 miljoonaa on vielä AIDS. In the West we know that people can live longer. Tiedämme, että lännessä ihmiset elävät pitempään. Not in all countries. Mutta ei kaikissa maissa. You see, let me go back now to 1945. Sixth of August. Kuudes elokuuta. You know what I'm talking about? Tiedätkö, Anybody know sixth of August? Tiedätkö, mitä tapahtui kuudes elokuuta? Anybody know that date? Sixth of August, mitä? 1945. Yes. Hiroshima. Hiro, Hiroshima pommi. The ninth of August. Yhdeksäs elokuuta. You know it, Nagasaki. Nagasaki. Atomipommi. 9th, 6th of August. Uh, 6th elokuuta. The atomic bomb. Atomipommi. 9th of August. 9th elokuuta. The plutonium bomb. Plutonipommi. Pluton, mikä se on? Petypommi. Mikä se on? 100,000 people gone. Uh, 100 000 ihmistä kuoli. 9th of August. I don't know how many people. En tiedä, kuinka moni kuoli 9. elokuuta. It changed the world forever. Se muutti maailman pysyvästi. But aren't you glad that God controlled the date? Mutta etkö ole iloinen, että Jumala hallitsee päivän? He allowed it. Hän salli sen. But I'm so glad he didn't allow it in 1925. Mutta olen onnellinen, että hän salli nyt sitä vuonna 1925. Because if he allowed it in 1925. Jos hän olisi salli nyt vuonna 1925. Adolf Hitler would have had it in 1939. Niin silloin Hitler olisi ollut se vuonna 1939. And he would have used it. Ja hän olisi käyttänyt sitä. On London. Lontoota vastaan. God opened the seal. Jumala avasi sinetin. Of nuclear bombs. Atomipommien sinetin. In the last minutes of the second world war. Ma toisen maailmansodan viimeisinä hetkinä. As if God was saying the human race is mad. Ikään kuin Jumala olisi sanonut ihmiset ovat hulluja. And since then, ja sen jälkeen America, Amerikka, Russia, Venäjä. China, Kiina, Britain, Britain, France, Ranska, Korea, North Korea, Pohjois-Korea, Israel, Israel India, India, Pakistan. Pakistan. They all have the nuclear bomb. Niillä kaikilla on atomipommi. Will it be used again? Käytetäänkö sitä jälleen? If Satan ruled the world, jos Jumala hallitsisi, ei jos paholainen hallitsisi maailmaa, he would use them tonight. Hän käyttäisi niitä tänä iltana. You can be sure of that. Voit olla varma siitä. But the future is not in the hands of the devil. Mutta tulevaisuus ei ole paholaisen käsissä. It's in the hands of God. Vaan se on Jumalan käsissä. He allows evil. Hän sallii pahan. He allows it because he he wants the human race to repent. Hän sallii sen, koska hän haluaa ihmisten katua. Now, I've told you about um, personal things. Olen kertonut teille henkilökohtaisista asioista. Let me asioista. talk to you about you. Kerron nyt, puhutaan nyt sinusta. Sin synti is insane. On mielipuolista. It's madness. Se on hulluutta. I don't know what sin you may have. En tiedä mitä syntejä sinulla on. If it was adultery, onko se aviorikos? It's insane. Se on mielipuolista. If it's alcoholism, jos se on alkoholismi. You know, you know alcohol will destroy your head. Tiedät hän että alkoholi tuhoaa sinun pääsi. Your heart, sinun sydämesi. 
Your marriage? Sinun avioliittosi. Your relationship with your children? Sinun suhteesi lapsiisi. Your future? Sinun tulevaisuutesi. It may bring your death quick. Se voi voi viedä sinut pian kuolemaan. We could talk about sin. Voisimme puhua synnistä. You see the message of the book of Revelation. Ilmestyskirjan sanoma. We've talked about it. Olemme puhuneet you could say, you could get, oh, is this, is this, the, is this the, the chip on the hand? Is this? Look, voit be alka- careful, be careful. Voit alkaa miettiä, onko tämä nyt se siru kädessä. Ole the varovainen. message of the book of Revelation. Ilmestyskirjan sanoma. The world is mad. On se, että maailma on hullu. The book of Revelation is a story of two cities. Ilmestyskirjan Kertomus kahdesta kaupungista. Babylon. Babylonista. New Jerusalem. Ja uudesta Jerusalemista. It's a story of two men. Se on kertomus kahdesta miehestä. Christ, Kristuksesta. Luvussa yksi. Antichrist. Antikristuksesta. Chapter 13. Luvussa 13. The whole message of the book. Koko kirjan sanoma. Is where are you going? What are you choosing? On se mihin sinä olet menossa, mitä sinä valitset. Escape the madness of sin. Pakene synnin hulluutta. Flee Pakene. the wrath to come. Pakene tulevaa vihaa. That's what John the Baptist said. Sitä Johannes Kastaja sanoi. He said to the Pharisees. Hän sanoi fariseuksille. Who has warned you to flee the wrath to come? Kuka on varoittanut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Who oh, they said? Oh. He said that he's a he's a madman. Hän on hullu he sanoivat. Look at him. Katsokaa nyt Look häntä. Look what he wears. Mitä hän pitää päällään? Look what he eats. Katso mitä hän syö. He's mad that John the Baptist. Johannes Kastaja on hullu. And they went back to their religion. Ja he menivät takaisin uskontoonsa. Which was a covering for sin. Joka jolla he peittivät syntinsä. We could read the book of Revelation. Voisimme lukea ilmestyskirjaa. Oh, it's ajatella. all about. Oh, who, who? It's about marks in the in, uh, chips in the hand. It's a, oh, it's a it's about a temple in Jerusalem. Oh, et, et, oh it's it's about a. Uh, No, no. Me voisimme lukea ilmeisesti kirjaa ja sanoa, että okei, siinä puhutaan sirusta those, kädessä tai temppelistä Jerusalemissa, mutta voi, may ei, happen, ei. May not Nuo saattavat tapahtua tai ehkä ne eivät you tapahdu. Can an expert. Sinusta voi tulla ekspertti. You can tell everybody the answer. Voit kertoa kaikille vastaukset. And miss the message. Ja menettää sen ydinsanoman. Escape the wrath to come. Pakene tulevaa vihaa. Terrible things are coming on the planet. Planeta kohtaa hirveitä asioita. But, my, but each one of us is going to die one day. Mutta meistä kaikki kuolevat yhtenä päivänä. Shocks are coming. That's the message of chapter. Shokkeja tulee tapahtumaan. Se on kuudennen luvun sanoma. The biggest shock to the planet. Planeetan suuri shokki. Is not Armageddon. Ei ole Armageddon. That's the sixth trumpet. Se on kuudes pasuuna. The biggest shock to the planet. Suurin shokki planeetalle. Is the seventh trumpet. On seitsemäs pasuuna. The last trumpet. Viimeinen pasuuna. The coming of Christ. Kristuksen paluu. When he comes. Kun hän tulee. It will be a wonderful day. Se tulee olemaan ihmeellinen päivä. For those who love him. Niille jotka häntä rakastavat. It will be a terrible day. Mutta se tulee olemaan hirveä päivä. For those who reject him. Niille jotka hylkäävät hänet. And the, the Bible speaks of the coming of Christ as a woe. Mutta Raamattu puhuu Kristuksen tulosta ikään kuin semmoisena vaikeana asiana. The last three woes. Vi- kolme viimeistä voi huutoa. The fifth trumpet, the sixth trumpet and the seventh trumpet. Viides, kuudes ja seitsemäs pasuun. They are called the last three woes. Niitä kutsutaan kolmeksi voi huudoksi. The fifth trumpet. Viides pasuuna. A flood of demons is released. Vapautetaan joukko demoneja. They will find a home in human hearts. Ne löytävät kodin ihmissydämissä. They will be welcomed. Ne toivotetaan tervetulleiksi. They will do terrible things. Ne tekevät hirveitä asioita. The sixth trumpet. Kuudes pasuuna. Armageddon. Armageddon. The last war. Viimeinen sota. And the seventh trumpet. Ja viime, seitsemäs pasuuna. The coming of Christ. Kristuksen paluu. And all God's people said, oh, ja, Maranatha. Ja kaikki, koko Jumalan kanssa sanoo, tu, tule Herra Jeesus. End all wars. Lopeta kaikki sodat. Let's pray, shall we? Rukoillaan.
Lord Jesus Christ. Herra Jesus Kristus. Open our eyes to eternity. Avaa meidän silmämme ikuisuudelle. Wake us up. Herätä meidät. Out of soul sleep. Sielun unesta. We don't want to sleep while the world burns. Me emme halua nukkua kun maailma palaa. The world is coming to an end. Maailma on loppumassa. And it is coming to a terrible end. Ja se tulee hirvittävään loppua I pray. Minä rukoilen. Wake my heart up to righteousness. Herätä minun sydämeni vanhurskauteen. Wake me up to prayer. Herätä minut rukoilemaan. Do great things in me. Tee minussa suuria asioita. I pray for us as a church here in this place. Rukoilen koko seurakunnan puolesta Wake täällä. us up. Herätä meidät. Wake us up, O oh Lord. Herätä meidät, Herra. We don't want to be those who sleep in the night. Emme halua olla niitä, jotka nukkuvat yöllä. Don't know. Ja eivät tiedä. That the Lord is coming. Että Herra on tulossa. Oh Jesus. Jeesus. Our time is short. E- hetki on lyhyt. Our time is always short. Hetki on aina lyhyt. But it is enough. Mutta se riittää. It is enough time. Se on riittävästi aikaa. We don't have to be intense. Meidän ei tarvitse olla We just have to be alive. Meidän täytyy olla vain in the elossa. Power of the Holy Spirit. Pyhän Hengen voimassa. To know you. Että tiedä, tunnemme to walk sinu. with you. Vaellamme sinun kanssasi. Oh Jesus. Jesus. Help us this day. Auta meitä tänä today. päivänä. Today. Tänä päivänä. To walk with you. Vaeltamaan sinun kanssasi. To love you. Rakastamaan sinua. We pray this. Rukoilemme tätä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Amen.